Tai, mắt, mũi, miệng đều nên tự đoan Tai là nghe cái gì? Âm thanh niệm Phật Mắt là thấy cái gì? Là hiện tướng của Phật A-di-đà Tất cả cảnh giới của mắt thấy được Đều là do Phật A-di-đà hiện ra Miệng niệm Phật Mũi là hô hấp Có người dùng hơi thở để nhiếp tâm Mỗi một hơi thở là một câu Phật hiệu Đây gọi là tự đoan Cũng là điều Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta Đô nhiếp lục căng Tịnh niệm tương tục Nên tự đoan tâm Nên tự đoan thân Tai mắt miệng mũi Thêm thân ở phía trước là năm Lại thêm tâm là sáu Đây không phải là đô nhiếp lục căng sao? Câu này dạy cho chúng ta Làm thế nào để đô nhiếp lục căng Ở đây đã hiểu rõ Sáu căn đều là Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà ra Không còn có một thứ gì khác Cho nên Có được thời gian rảnh rỗi Trước nên trang nghiêm thân tâm Có được thời gian nhàn rỗi là làm ngay Không lãng phí thời gian cho đến một ngày một đêm Chúng ta đều nỗ lực nắm bắt lấy Lúc bình thường Chỉ cần có thời gian nhàn rỗi Thì chuyên tâm niệm Phật Niệm Phật không có bất kỳ ràng buộc nào Đứng niệm cũng được Ngồi niệm cũng được Đi niệm cũng được Không ràng buộc Thậm chí nằm xuống niệm cũng được Đang ngủ không cần niệm ra tiếng Niệm ra tiếng thì sao? Tổn khí Mà cũng không cung kính Nên lúc ngủ mặc niệm Tốt Đi đứng nằm ngồi không rời cái này đây chính là niệm Phật A Di Đà. Đây gọi là người thật niệm Phật. 